তুমি তার মানে তুমি বলছো তুমি যদি ফিল্ম একটা এত বড় স্টার না হতে তুমি তোমার পক্ষে তো সহজে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো তুই জানিস যে আমি বোরখাপুরে সেকেন্ড ক্লাসে শান্তিনিকেতনে যেতাম বোরখাপুরে আমাদের ছবিতে বোরখাপুরে না মুখ ঢেকে সে উঠলে বাংকে উজুগান্তর সময় মনে আছে যে শান্তি নিকেতনে আমি বহুবার যেতাম এবং বোরখা পরে সেকেন্ড ক্লাসে ট্রাভেল করতাম এবং অনেক সাধারণ লোকের পাশে টাশে বসে এবং সবচেয়ে মজার হলো আমি দেখছি আমার কাজিনরা আমার মাস্তু তো বোনেরা বসে আছে আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারছি না কারণ বোরখা পরা মানে তারা তো আমার চিনতে পারছে না আমি দেখছি ওরা বিশ্বাস নাটা মানছে না আমার কাছে আমার কাছে যাচ্ছে যেতাম সেকেন্ড ক্লাসে করে যেতাম বোরখা পরে জাস্ট এই আশপাশটা দেখব বলে এবং বাবা যখন আমাকে স্টেশনে তুলে দিতেন তখন আমার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন হঠাৎ বোরখা পড়া মহিলার পাশে চিদানন্দ দাস করতে কি করছে আমি ফিল্ম ডিরেক্টর হওয়ার আগে আমি স্টার হয়ে গেলাম ফলে আমারকে আমার পক্ষে কারুকে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করা যে আমি একটা ছবি করতে চাই আপনারা প্রডিউস করুন এটা আমি কারুকে বলতে পারি না আমি আজ অব্দি যত কটা ছবি করেছি বোধ হয় শাশিরটা বাদ দিয়ে সব কটা কিন্তু আমার কাছে তারা এসছে আচ্ছা তুমি যদি এই যেটা বলছো তুমি যদি স্টার না হতে তুমি যদি একটা ফিল্ম স্কুল থেকে পাশ করতে কি ডিফারেন্স হতো আমার মনে হয় যে আমি যে ধরনের ছবিতে অভিনয় করেছি আমি শোন সেটাকে আমি ছোট করছি না কারণ সেটাও আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে সেটা প্রথমত আমাকে হিটস মেড মি ওয়াট আই অ্যাম টুডে আর আমাকে একটা একটা পজিশন দিয়েছে মানে যেখানে আমি একটা কিছু বললে ধর আমি থার্টি সিক্স চৌরঙ্গি লেনের স্ক্রিপ্ট নিয়ে যখন আমি শশী কাপুরের কাছে গেলাম মানে উনি তো শুনলেন আমার কথা কারণ আমায় চিনতেন আমি যদি একেবারে অচেনা অচেনা কেউ হতাম তো স্ক্রিপ্ট খুব পড়ে থাকতো কেউ পড়তো না এসব হতো তো ফিল্ম স্কুল থেকে যেভাবে লোকে ফিল্ম তৈরি করতে আসে সেভাবে করতে আসছে তাহলে তুমি অনেক বেশি প্রডিউসার খুঁজ দেয় নিশ্চয়ই তুমি বেরিয়ে গিয়ে লোককে বলতে অ্যাগ্রেসিভলি আরও অ্যাগ্রেসিভ হতে আমি মানুষটা সাফিসিয়েন্টলি অ্যাগ্রেসিভ নই অ্যাগ্রেসিভলি একটা জিনিসকে মানে পারসিউ করা যেটা সেটা আমার ভেতরে নেই আমার মনে হয় থাকতো যদি আমাকে খুব লড়াই করে পরিচালক হতে হতো প্রথমেই আমি একবার বললাম শশীকে একবার স্ক্রিপ্ট শুনে রাজি হয়ে গেলেন এই খুব সহজে এসছে সব কিছু বুঝতে পেরেছিস কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি কিন্তু কিছু দেখতে পাই না মানে আমার এখনও মনে হয় যে যারা ওই ঘরের মধ্যে বসে থাকে স্টার হয়ে বাইরের জীবনটাকে দেখতে পায় না তাদের ছবিতে খুব সার পদার্থ কিছু থাকে না সেটা তো আমি তো সেইটা সেখানে আমি একটা আমার অসুবিধা হয় মানে অনেস্টভাবে ছবি করতে একটা অসুবিধা কি নিয়ে ছবি আমি যদি ছবি করছি আমি তো জীবনটাকে মাটিটাকে মানে মাটি মানুষগুলোকে কতটা আমি দেখতে পেয়েছি এবং আমি দেখতে গেলে আমি যখন অবজার্ভ করছি আই বিকাম দি অবজার্ভ মানে সবাই আমায় দেখতে থাকে একবার নীলকণ্ঠ ছবিটাতে দিলীপ রায় আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন একদম সোনাগাছিতে অবজার্ভ করার জন্য আমি দেখলাম আমাকেই সবাই অবজার্ভ করছে মানে ওরা সবাই মিলে ভিড় ঠিক করে দিদি অটোগ্রাফ করে আমি কোথায় জানতে চাইবো ওদের জীবন সম্বন্ধে সে সব হলো না আচ্ছা তুমি এমনি রাস্তায় বেরোও তুমি একদম বেরোই মানে অলওয়েজ বিন ভেরি জিলাস অ্যাবাউট মাই ইন্ডিপেন্ডেন্স আমার স্বাধীনতা আমার মানে এখানে ওখানে যাওয়ার স্বাধীনতাটা আমি কিছুতেই খর্ব হতে দেবো না রাস্তায় যখন বেরোতাম অনেক সময় যা হয় অল্প বয়সী তার উপরে অভিনেত্রী ছেলেরা তো আওয়াজ টাওয়াজ দিত না কথা মানে খারাপ খারাপ কথা বলতে টলতো আমি স্ট্রেট দাঁড়িয়ে যেতাম দাঁড়িয়ে গিয়ে কাছে ডাকতাম শুনুন আমি আপনার থেকে বয়সী কিছুটা বড়ই হব এইটা হচ্ছে আমার ওপেনিং লাইন আর কি আচ্ছা এমন একটা জায়গার নাম বলো যেখানে ইউ ওয়ান্ট টু গো বারবার বারবার করে ইউ গো ব্যাক টু দ্যাট প্লেস দুটো জায়গা বলবো বলো একটা হচ্ছে ডেফিনেটলি মা ক্লাস কিগঞ্জ যেখানে আমার একসময় একটা বাড়ি ছিল ওটাতে যেটা হতো ভোর বেলা শীতের সময় আমরা যেই রোদটা উঠতো কোনো রকমের শাল টাল নিয়ে চেয়ার টেয়ার নিয়ে এসে রোদ দুটাতে এসে বসতাম তো আমরা একটা ভোরবেলা কোনো রকমের কমল টমল ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি গরম জাম টরম পরে বাইরে রোদ দূরে এসে বসতাম এবং বেতের চেয়ারে 
এবং ওই পেয়ারা বাগান আর আম বাগানের মধ্যে যত রোদটা সরছে রোদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরছি ওখানে ব্রেকফাস্ট ওখানে লাঞ্চ ওখানে সব কিছু আর একটা জায়গা কি বলছিল আর এক থেকে মেক্সিকো মেক্সিকো একটা ছোট্ট দেশ গরিব দেশ হাইলি কলোনাইজ বা আমেরিকা কিন্তু ওদের যে একটা মানে নন মানে নন্দন বোধ সেটা যে সৌন্দর্য বোধটা এত মানে বেশি এই যে ধর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দরজাগুলো তুই মানে সদর দরজার মতন খোলা তার মধ্যে থেকে দেখবি আলোকিত একটা উঠোন আমাদেরও তো এত উঠোনওয়ালা বাড়ি আছে কিন্তু কই এত সুন্দর করে তো রাখে না মানে সৌন্দর্য ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমি ধর এক জায়গায় খেতে গেছি সেটা আমার কাছে খাওয়াটা যতটা ইম্পর্টেন্ট পরিবেশটা ততটাই আপনাদের অপর্ণাসেন আমার ঋণাদির সঙ্গে দুদিন কেটে গেছে কার্সিয়ংয়ে মকাই বাড়ির কাছে ককরান প্লেসে কোথাও না গিয়ে শুধু এই ককরানে অনায়াসে তিন দিন বা চার দিন কেটে যায় থাকা খাওয়া এসব নিয়ে মানে যেটাকে বলা হয় আমেরিকান প্ল্যান এটা খরচা ধরুন দুজনের জন্য তিন হাজার একশো টাকা মকাই বাড়ি বা অন্যান্য চা বাগানে ঘেরা এই রিসোর্টটার বিশেষত্ব হচ্ছে চা এখানে একটা টি বার আছে সেই টি বার চালায় লালটু কত রকম চা পাওয়া যায় এখানে তারপরে আপনার লেমন গ্রাস আবার আপনার লিফ এলাইচি কাডামো আপনি <laughs> শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি করে দেড় ঘন্টার পথ পাঙ্খাবাড়ির রাস্তায় কার্সিয়ং এর কাছে ককরান প্লেস ভারী সুন্দর একটা রিসর্ট এখানে খাওয়া দাওয়া ছাড়াও আরও অনেক কিছু খুঁজে পাবেন যেরম ধরুন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পোল্যান্ড থেকে পালিয়ে আসা একজন চিত্রকার এখানে এসে বেশ কয়েকটা ছবি আঁকে এই কার্সিয়ং এ তার ছবিগুলো কোখরানে টাঙানো আছে দেখে এটা বলা অসম্ভব মুশকিল কারণ যে কোনো সেন্সিটিভ মানুষের পক্ষে প্রত্যেকটা জঙ্গল বল পাহাড় বল পাহাড় জঙ্গল অনেক সময় একসঙ্গেও হতে পারে পাহাড় সমুদ্র একসঙ্গে হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল এই তিনটেরই একটা আবেদন আছে এবং আমার মনে হয় না যে আমি আলাদা আলাদা আবেদন আছে আমি কোনটা বেশি ভালো কোনটা বেশি টানে আমাকে আমার পক্ষে আমার যে খুবই রটিক লাগে পাহাড় মানে ফ্র্যাঙ্কলি আমি সত্যি কথা বলছি যে আমার কিন্তু পাহাড় বল জঙ্গল বল আর সমুদ্র বল কোনোটাই কিন্তু ইরটিক লাগে না না আমার টোটালি স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স হয় প্রত্যেকটাতে আসলে মানুষটার মধ্যে মানে অফকোর্স আমি প্রচুর প্রেমে পড়েছি প্রেম জিনিসটা ভাল লাগে প্রেমের একটা অসম্ভব মাধুর্য আছে সব কিছু সত্যি কিন্তু তারপরেও আমার কাছে সেই প্রেমটাই সবচেয়ে আবেদন আছে যেটা গিয়ে ফাইনালি স্পিরিচুয়ালিটিতে পর্যবসিত হয় মানে ধর রাধাকৃষ্ণের প্রেম তার মধ্যে ফাইনালি প্রেমটা গিয়ে ভক্তিতে চলে যায় বা রবীন্দ্রনাথের গান যখন আমরা শুনি তার মধ্যে পূজা পর্বের গান আর প্রেম পর্বের গানের মধ্যে তফাত করা যায় না তুমি করতে পারো না আমি তো পারি না প্রেম আর পূজার মধ্যে আমার কাছে তফাত নেই আচ্ছা তোমার প্রথম এরকম 
চাইত শোনায় প্রথম প্রেম কবে হয়েছিল আমি প্রথম প্রেম বলছি না প্রত্যেকটা মানুষ তো একটা পয়েন্টে একটা তার একটা বড় হয় তার একটা সেক্সুয়ালিটি তৈরি হয় এইরকম জায়গায় তোমার কোনো ইয়োর ফার্স্ট লাভ ক্যান ইউ রিমেম্বার ফার্স্ট লাভ কি না জানি না তবে এটা আমার মনে আছে যে আমি যখন স্কুলে পড়ি সে একটি ছেলে ছিল সে তখন বোধ হয় জাস্ট হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে বা ওরম কিছু এবং সে ফেল করেছিল সঙ্গে সঙ্গে আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম যে চিরকাহাল চ্যাম্পিয়ন অফ দি আন্ডার ডগ বুঝলি তো মানে তা আমার বেসিক কারণ তার প্রেমে পড়ার কিন্তু ওই যে যে ফেল করেছে আহারে বেচারে ওর কত কষ্ট এবং ওর কে বললো তার বাবা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার এইটুকু মেয়েকে ওর সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত আমি বললাম ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার সেই জন্য তো আরোই ওকে সাপোর্ট করা উচিত কারণ ও তো ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার নয় আমাদের একটা মানে একটা হরিসাধন দাসগুপ্ত ওদের বাড়ির ছেলে তো ওর হরিসাধন দাসগুপ্ত ওর মামা তো হরি কাকা আমরা হরি কাকা বলতাম বাবার বন্ধু বলে হরি কাকা একটা মানে বোধ হয় ব্যারাকপুরে কি একটা বাগান বাড়িতে একটা পিকনিক অ্যারেঞ্জ করেন সেখানে আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না আমিও গল্প করছি ওখানে আমার বন্ধু ছিল দোলন চাঁপা ওর সঙ্গে গল্প করছি দোলনও পরে সঞ্জয় দাদাকে বিয়ে করেছিল হ্যাঁ তো যাই হোক ওর সঙ্গে গল্প করছি কিন্তু এই ছেলেটি আর পাত্তাই দিচ্ছে না তারপরে দু একবার কোথায় গিয়ে সে তুমি সেভেন সিল দেখেছ নাকি একটা বল বাস হয়ে গেল সেভেন সিল দেখেছ মানে হচ্ছে এই ছেলেটি হচ্ছে আমার যোগ্য জাস্ট জিজ্ঞেস করছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ লিটল মোর ইজ সঞ্জয় দা নেই সঞ্জয় দা মারা গেছেন তারপর তোমার জীবনে গিয়েছে তাদের কিন্তু এবং তবুও তোমার সেই ফার্স্ট ইন লসদের একজনের সঙ্গে তোমার একটা অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক সোহাগ সিং আমার সঙ্গে সকলের সকলের ওদের সকলের মা আমি মা বলতাম সঞ্জয়ের মাকে কেন জানো হবে না আমার চিরকাল অঞ্জন সম্পর্কগুলো হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান যেটা আমি পারমিতার একদিনও দেখিয়েছি যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে হয়েছে সেই কারণেই হয় সম্পর্কটা প্রাথমিকভাবে সেই কারণে হয় কিন্তু সম্পর্কটা যদি মানে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে গভীর হয়ে যায় তখন বাদ কতটুকু মেয়ে ছিলাম আমি আমি বেয়ারলি টোয়েন্টি যখন আমার প্রথম বিয়ে হয়েছিল হ্যাঁ তখন একটা মন থাকে সবাইকে ভীষণভাবে গ্রহণ করার সবাইকে ভালোবাসার এবং তখন অত ছোটোবেলার কতগুলো খুব একটা মানে নরম মন খুব ইম্প্রেশনেবল মন তখন এই সব সম্পর্কগুলো গড়েছিল সেগুলো অত চট করে যায় না তা তোমার যে ওভার দি ইয়ার্স বয়স বেড়েছে তোমার কি মনে হচ্ছে এই যে লিবারেল বাঙালিরা কমে যাচ্ছে জানি না আমার তো দেখ তুই যদি বলিস আমি প্রথম শ্বশুরবাড়ির কথা বললি তারপরে ধর মুকুলের মা তাকেও মা বলতাম ভীষণ ভালোবাসতেন আমাকে আই মাস টেল ইউ যেমন শাশুড়িদের সঙ্গে কিন্তু খুব ভাব ছিল মনটা তো একটা স্পঞ্জের মতো তাকে তুমি যত ক্লোজ রাখবে তত সে ক্লোজ থাকবে আর যত তাকে ছড়াতে দেবে তত সে গ্রহণ করবে আমার তো সেটা মনে হয় এবং আমার মনটাকে আমি চাই একটা একদম স্পঞ্জের মতন টু সো ক্যান অল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস হ্যাঁ এবং তারপর সেটা থেকে বেরিয়ে এসে সেটা আমার ছবিতে কোথাও একটা তার একটা সুতো হয়তো চলে এলো ওটা তো গ্রেটেস্ট ফিয়ার তোমার ভয় করে কি কি ভয়টা কি একটা দু তিনটে ভয় আছে একটা ভয় হচ্ছে দ্য বলকানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ভীষণ ভয় করে আমার যে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ভাগ হয়ে যায় যদি এত রকমের এত বিভিন্ন কতগুলো হ্যাঁ তারা সব সময় ভাগ করতে চাইছে এই ডিভিসিভনেসটাকে আমি ভয় পাই সেটা একটা ভয় আছে মৃত্যু ভয় আছে আমার মৃত্যু ভয় হ্যাঁ ভয় করে মানে এমনি ভয় করে না ওই প্রসেসটাকে ভয় করে যে পাসিং ইনটু ডেথ মানে সেটা কীরকম হবে দুম করে যদি মরে যাওয়া তো বেস্ট হয় নাকি না কিন্তু মো দুম করে মরার সময় আমার কতটা ব্যথা লাগবে যন্ত্রণাকে ভীষণ ভয় পাই ইউনিভার্সিটি লাগে বাবুল আমি থাকবো না এ থাকবে না কেউই থাকবে না দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি বা আমার অচেনা মানে আমার যারা ভালোবাসার লোক প্রিয়জন তাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে সেটাও মানে খুব একটা ইয়ে করে না কারণ আমি যখন মরেই গেলাম তখন আর কেই বা অচেনা চেনা কেই বা অচেনা কেই বা প্রিয়জন কেই বা পর সেসব মনে হয় কিন্তু ওই প্রসেসটা পাসিং ফ্রম লাইফ টু ডেথ এই প্রসেসটাকে আমার ভয় করে অজানা জিনিস তো মেবি ইট উইল বি দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাডভেঞ্চার আমি জানি না 
আর এই যে মানে অনেক সময় হয় না মানুষের কেউ কেউ থাকে যে আমি চলে যাবার পর আমাকে কিভাবে দেখছে সেই জন্য তুমি কি ভাবো যে আমাকে আমার ছবি করতে হবে যেটা আমি চলে যাওয়ার পর লোকে দেখবে আমার বই লিখতে হবে যেটা আমায় চলে যাওয়ার পর দেবে এরকম তোমার কিছু আছে না আমার কেন না আমার আমার স্বামী কল্যাণ খুব সুন্দর একটা কথা বলেছে বলেছে যে দেখো রিনা অ্যাবাউট টেন পিপল মেক এ ডিফারেন্স টু আ সেঞ্চুরি হ্যাঁ একটা শতাব্দীতে জন লোক কোনো একটা প্রভাব ফেলতে পারে তুমি তার মধ্যে নাও সেই দশটা মানুষের মধ্যে ফাদার জন এব্রাহাম একজন কিনা জানি না কিন্তু কার্সিয়ং থেকে সাত কিলোমিটার দূরে তার আশ্রম বা ফার্মে গিয়ে রিনাদির কথাটা মনে পড়ে গেল এই কেনেডিয়ান জেজুবেট প্রিস্ট ফাদার জন এব্রাহামের ফার্মে বাচ্চারা লেখাপড়া চাষবাস ক্ষেত খামার গান বাজনা একই সাথে শেখে When did you come here? In 1948. Why did you come here? Uh, well, uh, as a young Catholic boy, uh, the mission work always appealed to me. To go to some, and there was a very lovely old woman that lived in my house and said, uh, someday you should go to a far country and tell them about Jesus. Okay. One of the big, big influences on my life was the Canadian Depression, the worldwide depression. Mm-hmm. And, uh, But I was uh, about uh, seven when it started, and then uh, I, most children had to go to work at that time to help out their parents. So I was, uh, while going to school, and uh, I uh, worked from the time I was nine years old. I had my own bank account. <laughs> and What I, did you do? I, well, I caddied at the golf course, I uh, delivered papers, I shoveled snow, I delivered vegetables, and then I became a telegraph boy, a messenger boy that get on a bicycle and go all over the city delivering messages, telegrams. And then I got into the office of the uh, telegraph company, Canadian Telegraph Company. And so that's the way I got through school. That's why when I came here and I was put in charge of St. Alphonsus School in 1959, I decided that I would try to make it a school for the poor children. So I went across Canada and I visited homes and I got 1,200 Canadian homes to give up eating Friday night dessert. And with that money, we built that school. Because Jesus died on Friday. Yeah, on Friday, yeah. Uh, so every family just didn't take their dessert for what? One, one, one? For, uh, for, for some of them are still doing it. Oh. And that's 40 years ago. Okay. I started that in, in, in 60, 60, 62, 61. I started building the school in 62. So from that day, I had to have all the kids, all the children, and all the teachers worked two periods a day, cutting the mountain, making hollow blocks, carrying stones, uh, for 10 years. And the school is in town. You've seen it as yeah. you came up. Yeah. So that was built. And all the students that come back who were in school during those 10 days, The only thing they remember is we built this school. Uh, well, I've been here 30 years. I grew up with the project. Oh. So I, I, I've, you know, I, I've been right through the SASAC educational okay. pipeline. So okay. I've seen almost everything how the project has grown up. Okay. My father was a tailor, okay. a very good tailor. And my mother worked in the construction of the school building. Well, I came in as a five-year-old boy. Okay. Well, that's when he started the Head Start School. 